Hola amigos, soy Mía. Si acabas de llegar, hace dos años que emprendí este viaje sin límite de tiempo alrededor de Asia para llegar hasta Filipinas a bordo de mi vehículo de expedición Patrick y mi pequeña familia. Es el momento de cruzar Medio Oriente, una parte del mundo que se considera como peligrosa. Pero ¿y si te dijera que desde que he llegado aquí, cada una de las personas con las que me he cruzado me ha transmitido amor, paz y buena energía? Esta serie de vídeos va a cambiar la opinión que tienes sobre Irak. Y si no quieres perderte esta o las próximas aventuras, no olvides de suscribirte al canal antes de que empiece el vídeo. Hoy hemos venido hasta la ciudad de Erbil en Irak para hacer una de las actividades más populares entre los hombres. Y es que vamos a ir al barbero. Bueno, vamos, yo no voy a ir, va a ir Nadine. Porque hace dos años que este hombre que tengo aquí al lado no se corta la barba. Bueno, sí, me la corta, pero es tú que la corta. Se la corto yo. Yo soy su barbera oficial, 100%. Pero ha llegado el momento que alguien le ayude porque eso se ha vuelto la jungla negra. Que estoy segura que tiene hasta anacondas ahí dentro. Ajá. ¿Hace cuánto que no te pasa un barbero? ¿Ha sido alguna vez un barbero? Sí, antes, pero hace dos años que no he ido. ¿No? ¿Y qué te vas a cortar? ¿La barba o también los pelos? Solo la barba. ¿Los pelos no? No. Yo pienso que deberías de refrescarte quizás un poquito las puntas, ¿eh? Sí, pero me da miedo. Me da miedo. <risa> ya sabemos todos cómo son los barberos y los peluqueros que les dices las puntas y te cortan esto. Yo odiaba ir a la peluquería cuando era pequeña y estoy segura que la mayoría de los que estáis viendo este vídeo también lo odiaba, y sobre todo las chicas. Así que nada, vamos a caminar un poco por el centro. ¡Hi! Como veis, la gente en esta ciudad es increíble, son todos súper simpáticos, siempre me están parando para que les dé mi Instagram, mi YouTube, Wait, you para hacerse you fotos conmigo. Yeah. Son súper agradables. Hi guys, how are you? <laughs> If you need anything here, I can help you. Oh, thank, thank you so much. Yeah. You're so sweet. Same name on TikTok, Instagram, All right. uh, YouTube. Do you guys need anything here? So we are going to, uh, looking for a barber. For a barber? Yeah. Uh, my dad is a good barber if you want. Really? You can come with us. Yes? Yeah. You want it? Huh? Is it here? Yeah, it's maybe 10 minutes, 15 minutes. Yes? yes. Venga, maybe let's go then. Maybe it's the it's best barber. Acabamos de conocer a este chico que nos va a llevar a su padre, que es barbero. O sea, imaginaros la suerte que tenemos en la vida, que es que nos sale todo redondo. Hi, how are you? You can come with us with our car, right? Yes, perfect. Ok. Como os digo, mirar la suerte que tenemos en la vida, que, que acabamos de conocer a un chico en la calle, su padre es barbero y hoy normalmente está cerrado pues lo van a abrir para nosotros. O sea, yo entiendo que la mayor parte de la gente tiene una, uh, un prejuicio sobre, sobre Irak, que siempre es eh, peligroso, está relacionado con la guerra, con conflictos terroristas, pero o sea, los que me seguís, os estáis dando cuenta de que la gente aquí es maravillosa. Sabéis chicos que yo viajo y que voy a muchos lugares y que me gusta mucho mezclarme con los locales y os puedo decir que de verdad la gente aquí me está impresionando, o sea, me está impresionando. Es, es que no, de verdad que os lo prometo que no tengo palabras, que me siento súper bien acogida, que me siento súper querida, que me siento súper respetada, que me siento súper apoyada. Mira que yo soy mujer y, o sea, mirar, hoy he venido un poco más cubierta porque al principio yo quería ir a una mezquita, entonces he venido un poco más cubierta, pero mira cómo voy vestida, voy vestida normal. La gente me respeta, thank you so much. Os lo estoy diciendo, son súper atentos, son súper delicados. La fama que tienen de, de no respetar a las mujeres, para nada es así. Al revés, de verdad, las personas me respetan, aunque vaya a veces enseñando el vientre. Nadie me mira raro por llevar tatus, por llevar piercings, por llevar mis dilataciones. Nadie me juzga, de verdad. Eh, me está sorprendiendo muchísimo, me está sorprendiendo muchísimo. Estamos yendo por una calle que eh, vamos a ir hasta el coche de este papá con su hijo. Eh, estamos andando hacia allá por la calle y nos van a llevar hasta su barbero. 
alucino. Bueno, esta calle parece bastante popular para los negocios de telefonía. Los barrios aquí están estructurados en diferentes negocios. Hay un barrio que es eh, telefonía, hay un barrio que es telas, hay un barrio que es eh, comida, hay un barrio que es, no sé, aspiradores. Está todo seleccionado en barrios diferentes, lo que hace que sea muy sencillo encontrar cosas porque solo tienes que preguntar dónde está ese objeto que necesitas o ese producto que necesitas y ellos enseguida te, te, te llevan hacia el barrio y en el barrio puedes encontrar cantidad de negocios diferentes donde eh, poder seleccionar exactamente el que tú quieres. Me encanta porque nos están llevando por callejuelas que quizás nosotros jamás hubiéramos entrado, no por nada, sino porque están lejos de la calle principal donde están todos los negocios. Esto es más zona local y me encanta porque mirad qué ambiente más rico. Spanish, I'm Spanish. Yes. My channel, my channel is in Spanish. Nice. But I put subtitles in all languages, so don't worry, you are gonna, you are gonna uh, understand everything. Uh, my aunt's on, uh, in Spain, yeah. Really? Yeah. Where? She lives there. Your sister? Where? I don't really know, because she didn't tell us. Ah, so mother. Okay. Yeah. But she's living in Spain. Yeah, she's living there. She like it? Ah, uh, yeah, she's good. She's living there maybe for a year, I For think. a year? Nice. Yeah. And I'm a vlogger too, by the way. Really? Yeah. You I have, have a channel? Some, yeah, but I post in Arabic. Uh -huh. Ah, okay. Yeah. After you are going to give me, I will put it here, then the people can follow you. All right, thank you. Let's see how yeah. many people are going to go. Do you speak so good English? Yeah, thank you. I learned with my friends in school, and I speak Turkish too. Ah, okay. Yeah, I learned at home. Because here, um, in the school, what they teach you? They don't really teach you that English. You should be so like intelligent to learn English. By, by yourself? Yeah. Okay, thank you. Hemos llegado al coche. Ah, qué bien. Me encanta porque ahora podemos compartir experiencias con él porque habla muy bien inglés. No olvidéis de activar los subtítulos, chicos, si queréis comprender la conversación, ¿ok? Acordaros que tengo subtítulos en todas las lenguas, así que será fácil para vosotros entender lo que está diciendo. So, you have to uh, learn English by yourself? Yeah, like, there are a lot of schools can, learn, can teach you, but as much as you learn in home or with friends, it's better. Like, you can speak better. Nice. As Spanish, like, if you want to speak Spanish good, yeah, you should course. talk with people in Spanish. Also, in, in Spain, also, they don't teach you really good English. I was learning English on my, on my travel. Nice. Hola, amigos. Hey, good, man. Yeah. <laughs> Look, I know. You and, know it, no? Yeah, if I focus on a language, I learn it. Like it's like fast, it, yeah. Yeah, because I, because it's one of my hobbies to learn. You language. like it, but this is really good because then you can share things with people. Yeah, right? exactly. Really, really nice. Different language. Yeah. And now I'm here. I try to learn a little bit of Kurdish. Yeah. Uh, what did you learn? Uh, sepas. Sep sepas means thank you. Q, kui. 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 How are you? How are you? Yeah. Um. How I I the, the last taxi show me. Desta desta ros. De esta raza. Ya. De esta raza. That's good. Y buru. Buru a pie se va. Buru a pie se va. Ya. And that's it. That's yeah. it. I don't know nothing else. Uh, how is people living here? It's like how. Man. How is people like me here? No. Hey, are they good? Amazing. Yeah. I just I, this, this one was my speech to arrive to here. Yeah. Like oh my god, I can't believe that's happened every day. Like someone is really really nice with us. Like. Yes. Most of them, they are sweet. Everyone, not, yeah. not, uh, not most, everyone is really nice, you know. Yesterday we have been in the bazaar, yeah. and they, I, I tried to pay for things, and they nobody want to take my money, you know. Yeah, that's so sweet. This is the first time happening in my life, Oh. you know. Yeah, even in Baghdad, if you go there, you're going to be so surprised. Yeah, but I, I, I know, I know, you know, it's, one of my goals is to show to my community that people is really wrong about Iraq. Yeah, exactly. Because, uh, you know, not everything that is in the media, you know, on the television is real, you know, you have to judge yeah, for yourself. Yeah, you have to you know? show in your eyes. Yeah, in your eyes, eyes. exactly. Exactly, guys. Don't, uh, wait, oh my God. Don't trust. Uh, don't really believe anything you see in camera or in YouTube or in TVs, but see what, uh, believe what you see in your eyes, okay? Exactly. Yeah, yeah, I mean, that's the life. So nice, Said, you know, that, yeah. that's, you know, that's my goal with my channel. Exactly. I started one year ago. I, I wanted to do this Middle East expedition really from really long time ago because 
I was I, I was sure that it was wrong, you know? Like everything they teach me, everything they show me on television, it was just, just a part. I don't exactly. think that this was not You wanted true. to see in your eyes and show your community, exactly. your followers. Yeah, because of course it was war, of course it was, yeah, it was terrorism, but it's also also really yeah. nice things you're about also this afraid country. before you came, but when you came and saw that kind yeah, of people, exactly. you were so happy. It changed my mind completely, you know? And I was sure that it was not everything showing in television, of course, but it's really nice. Every day you're going to learn a lot of things. Like I'm so happy, really. I'm so happy. And I hope people can understand it as well and can see it like this, you know? Yeah, see that kind of street people. Yes. All of that thing. Yes, it's so nice. Thank you for this speech. I like a lot. Uh, no problem. I'm happy to I'll meet you. Thank you. I'm I forgot your name, by the way. My name is Mohamed. Mohamed. Yeah. Mine is Mia. Nice. Nice, nice to meet you. Nice to meet you. <laughs> Bueno, pues hemos llegado al barbero que resulta, coincidencias de la vida, que está al lado de nuestro apartamento. O sea, mirad, aquí tenemos... Nadine, ¿estás nervioso? Un poquito. Este es el barbero... ¡Hola! Es el barbero donde van a cortar los pelos a Nadine. Hello, how are you? Nice to meet you, salam alaikum. Aquí tenemos el chef. Cuéntanos un poco tu experiencia. Compañero. No sé qué va a pasar. No, no, estoy contento porque hemos encontrado un barber en la calle. Y es muy bueno. Pero muy bueno. ¿Estás nervioso de tus pelos? No. ¿Le has dicho que no corte mucho tu bigote? No. ¿Ni tu barba? No le he dicho de hacer lo que quiere. No, por favor, que te va a cortar muy corto. A mí, Nadine sin barba no me gusta, tengo que decirlo, no me gusta yeah. nada. But uh, I told him not, not just the end. Yeah, all right. <laughs> For the hair. Not, uh, but the, the, this, you can, you can do what he wants. All right. Trust him, my father, he's going to... Nice. I think he's a good heart. Yeah. 38 years old. 38? Bar no, 38 Working. years, he's a barber. Imagine. 38, he's a barber? Yeah. Wow. He's like a professor. Right. He's like professional. Yeah. Le están desenredando el pelo y señores y señoras no está llorando. O sea, le hago yo eso y me rompe el peine en la cara. O sea, así es lo digo. No tiene cuidado. No tiene cuidado. Y él tiene cuidado, él no tiene nada de cuidado. Se está tirando. <risa> ¿Qué morro tiene? Le hago yo eso y me mata, vamos. Ça faisait, ça faisait combien de cuantos años? Ça faisait depuis que je suis tout petit que je ne suis pas fait couper les cheveux. Ça va, me gusta. Me gusta ir al bar. Me gusta mucho. ¿Te va muy bien? Sí, me gusta mucho. Perfect. Ok, my friend. It's perfect. ¿Te gusta a ti, no? Sí, estás muy guapo. Sí, mejor que antes, ¿no? ¿eh? Estás mucho mejor, mejor ahora. Mejor que cuando lo haces tú. Mentira. <risa> cool. ¿Quién es mejor? ¿Yo o él? Él. Joder. Es un profesor. Era un profesor. Te vas a tener que buscar un barbero porque yo no te lo corto más, chaval. Todos los meses. <risa> cool, thank you. Thank you so much. No, I didn't do it. See you later. See you later. Oh, yeah. okay, okay. Here you drop it down. Bueno. Bye, bye, amigos. Bye. Bye. <laughs> um, we have Mohamed that just told us that we are invited to a, a Arabic wedding tonight. Yeah. So that is so crazy <laughs> and so nice at the same time because We have never been in Arabic way. Yeah. I mean, I have the first been. time. I will take it with me. That's so yeah. cool, man. Yeah. Thank you so A much. Nice experiment. Yeah, I think so. <laughs> Qué increíble. Ahora nos van a llevar a casa y esta noche vamos a ir a una boda árabe con ellos. 
Eh, me parece súper especial, primero porque nos han dicho que podemos ir vestidos como queramos. I don't have uh, clothes for wedding here. Yeah? No, there is no problem, I said it's okay. Yeah. Yeah. So nice. I'm so interested in see how weddings in, in, in Arabic are. You know, like in yeah, Arabic wait, maybe uh, less than six hours left. Wow. Yeah. Nice. Yeah. Nice, so cool, man. I'm so excited. Uh, that, this is going to be epic, guys. Yeah. Wow. Así que chicos, ahora nos van a dejar en casa, vamos a sacar a los perros, vamos a ducharnos, yo me voy a pintar un poco, porque aunque diga que eh, podemos ir como queramos, yo me quiero poner un poquito guapa, ¿vale? Y yo os digo una cosa, no olvidéis de darle al botón de like para apoyar mi canal, para apoyarme a mí, para darme amor. Si tenéis preguntas y queréis eh, comentarme algo o decirme sugerencias sobre Erbil o queréis saber algo especial de la cultura, Dejadmelo en los comentarios y sobre todo chicos, no olvidéis de suscribiros porque me voy a una boda árabe esta noche. Así que hasta luego. Sí, sí.